హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చింతకాయ పచ్చడి పార్ట్ టూ చింతకాయ పచ్చడి కొంచెం ప్రాసెస్తో ఉన్నది కాబట్టి నేను రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఈ చింతకాయ పచ్చడి పార్ట్ వన్ నేను ముందుగా చెప్తున్నాను చింతకాయలు దూరగా ఉండే చింతకాయలు తీసుకొని వాటిని నేను అదొక్క తీసుకొని ఉప్పు వేసుకొని పై పైన కుమ్మకుని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి త్రీ డేస్ తర్వాత దానిలో ఉన్న గింజలను మెదిపి ఈజీగానే వచ్చేస్తాయండి మెదిపి బయటకు తీసుకుని మిగిలిన గుజ్జును కొంచెం పసుపు వేసుకుని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది ఎన్ని రోజులైనా ఉంట ఉంటుంది అంతేకాదు ఇదే ముఖ్యమైనది చింతకాయ పచ్చడికి ఇదే ముఖ్యమైనది ఈ గుజ్జులో ఈ గుజ్జుని స్టోర్ చేసుకుని ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు అంటే ఒక నెలకి రెండు నెలలకి కావాల్సినంత ఎంత కావాలితే అంత ఒక కప్పు కావాలితే ఒక కప్పు రెండు కప్పులు కావాలితే రెండు కప్పులు తీసుకుని ఫ్రెష్గా తాళింపు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇది వన్ ఇయర్ దాటి కూడా ఉంటుంది అంతేకాదండి తాళింపు పెట్టుకుని చింతకాయ పచ్చడి వన్ ఇయర్ తర్వాత బాలింతలకు కూడా ఇస్తారు వెంటనే కాదు బాలింతలకు త్రీ మంత్స్ అయిన తర్వాత చింతకాయ పచ్చడిని బాలింతలకు కూడా పెడతారు ఇది నిలవ ఉండే కొద్ది మంచిది అనమాట వెంటనే తిన్నట్టయితే దగ్గులు జలుబులు వస్తాయంటారు అందుకని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఆగి ఫ్రెష్గా తాళం పెట్టుకోవచ్చు చూడండి నేను గుజ్జుని ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను నేను కొంచమే కాబట్టి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు వేశాను కానీ చీసాలో కానీ పింగాని దాంట్లో కానీ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పాడవదు చూడండి నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను కదా దీనిలోంచి ఒక కప్పు చింతకాయ గుజ్జుని తీసుకొని ఇప్పుడు మీకు తాలింపు పెట్టి చూపిస్తాను ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నది చాలా రోజు నిల్వ ఉంటుందండి ఒకవేళ మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు నిజానికి అవసరం లేదు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది బయటే ఉంటుంది ఇప్పుడు కాలంలో మనం ఏదైనా తప్పు చేయడం వల్ల ఏ తడి తగలడం వల్ల ఏదైనా డౌట్ ఉంది అనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఈ కప్పుకు సరిపడే చింతకాయ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను మీకు చెప్తాను ఆవాలు జీలకర్ర తాలింపుకి సరిపడా చూడండి హాఫ్ స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు నాలుగు లేదా ఐదు ఒక కప్పు చింతకాయ గుజ్జు ఒక కప్పు బెల్లం తురుముకి సరిపడే బెల్లం ఒక కప్పు ఫుల్ అవసరం లేదు కొంచెం తక్కువ ఒక కప్పు కారం ఉప్పు దాంట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం లేదు కొంచెం ఉప్పు చూసుకుని మనకు సరిపోదా అనిపిస్తే ఇంకొంచెం ఉప్పు వేయచ్చు కప్పు నర నూనె ఒక స్పూన్ మెంతి పౌడర్ కావాల్సిన పదార్థాలు వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి చితగుట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లిలా కూడా వేసుకోవచ్చు మిక్సీ జార్ని కడిగి బాగా తుడిచి తడి లేకుండా ఉండాలి బాగా ఆరబెట్టుకుని దాంట్లో ఒక కప్పు చింతకాయ గుజ్జుని వేసి మిక్సీ చేయాలి బాగా మిక్సీ చేయాలి మిక్సీ వద్దు అనుకుంటే రోట్లో వేసుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవచ్చు తర్వాత ఒక కప్పు కారం వేయాలి తర్వాత బెల్లం వేయాలి వేసి ఈ మూడు బాగా కలిసేలాగా మిక్సీ చేయాలి బెల్లం ఇలా కాకుండా కొంచెం నీళ్లు పోసి తీగపాకం వచ్చేలా ఉడికించి కూడా వేసుకోవచ్చు అది చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే జెల్ జెల్ జ్యూస్ జెల్లులా ఉంటుందన్నమాట అలా ఇష్టపడే వాళ్ళు అలా చేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు వెల్లుల్లి చిత్త కొట్టుకోవాలి తర్వాత మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకొని దాంట్లో కప్పు నర నూనెను వేసి నూనె వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి గుజ్జుని వేయాలి ఇష్టపడే వాళ్ళు వెల్లుల్లి తొక్క తీసుకొని గుడ్లు కూడా వేసుకోవచ్చు
వెల్లుల్లిని ఎర్రగా అయ్యే వరకు వేగించాలి చూడండి ఇలా ఇటు ఇలా వస్తే చాలు ఇంకా ఎక్కువగా అయితే మాడిపోతాయి దీంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర మెంతి పొడి ఎండుమిర్చి వేస్తున్నాను ఇంగువని ఇంగువని వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ టైంలో ఒక చిటికుడు ఇంగువని వేసుకోవచ్చు తర్వాత మిక్సీ చేసిన చింతకాయ కారం బెల్లం గుచ్చుని ఈ వేయించి దాంట్లో వేయాలి వే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇవి వేసిన తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఉడికించిన అవసరం లేదు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి నూనెలో బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి మొత్తం పట్టేస్తుంది చూడండి ఆయిల్ ఉంది కదా ఆ ఆయిల్ వన్ అవర్ టూ అవర్లో మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది పచ్చడి ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తానండి ఎలా ఉందో ఉప్పు లేదు సరిపోయింది లేదు చూస్తాను ఉప్పు సరిపోకపోతే ఈ టైంలోనే కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవచ్చు కారం ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ కారం వేసుకోవచ్చు నేను టేస్ట్ చూస్తున్నాను కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని ఎందుకంటే ఇప్పుడే తాలింపు పెట్టాను కదండి కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది మొదట్లో కారం ఎక్కువగా ఉన్న తర్వాత వన్ డే టూ డేస్ అయ్యేటప్పటికి కారం తగ్గుతుంది కాబట్టి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ నేను చూసాను కదండి టేస్ట్ మెంతులు వెల్లుల్లి టేస్ట్ కొంచెం తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడే తాలింపు పెట్టాను కాబట్టి చూడండి వన్ అవర్ అయ్యేటప్పటికి ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో తర్వాత బాగుంటుంది చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది కదా ఆయిల్ ఆయిల్ ఉప్పు సరిపోతేనే సరిపోతేనే ఏ పచ్చడి అయినా నిల్వ ఉంటుంది బాగుంటుంది దీని ఇప్పుడు ఒక గాజు లేదా పింగాన్ని ఇచ్చేసాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ Thank you for watching. Thank you friends. Bye. Like, comment, share, subscribe.